ചാപ്റ്റർ ഫോർ ജനറൽ വെക്ടർ സ്പേസസ് എന്താണൊരു വെക്ടർ എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ നോക്കാം ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കാം ഇതൊരു വെക്ടർ ആണ് ഈ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോകുന്ന ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് വരുന്ന ഒരു വെക്ടർ ആണിത് ഇവിടെ എക്സ് വൈ സെറ്റ് പ്ലെയിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ വെക്ടർ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം നമ്മളൊരു എക്സ് വൈ പ്ലൈൻ എടുത്തു ഈ ഒരു പോയിന്റ് ടു കോമ ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഈ ടു കോമ ത്രീ എന്ന പോയിന്റിനെ നമുക്ക് ഇനി വെക്ടർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റാ ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ ജെ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ടു കോമ ത്രീ ആ പോയിന്റ് കസ്പോർഡിങ് വെക്ടർ ആണ് ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ എക്സ് വൈ ഉള്ള ഇവിടെയാണെങ്കിലോ എക്സ് വൈ സെഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് വൺ കോമ ടു കോമ ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എഴുതാൻ പറ്റും വൺ ഐ പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ ജെ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അത് ഇൻ ജനറൽ ആറെണ്ണിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എക്സ് ആറ് എക്സ് വൈ സെഡ് മൂന്ന് പ്ലെയിൻ അല്ലേ നാലെണ്ണെങ്കിലോ എക്സ് വൈ സെഡിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർ ത്രീ എന്നാ പറയാ മൂന്ന് പ്ലെയിൻ വരുമ്പോൾ എക്സ് വൈ മാത്രമാണെങ്കിൽ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാ പറയാ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും എക്സ് ആക്സിസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ആർ എന്നാ പറയാ റിയൽ ലൈൻ അപ്പൊ ആർ എസ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എക്സ് അങ്ങനെ ആർ എസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവുക എൻ പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ അതാണ് ആർ എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ ആറിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാ ഇൻ ജനറൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ഇത്രയും എൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് വേണം എൻ ടപ്പിൾ ആയിരിക്കണം ആർ എന്നത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഇതിലത്തെ ഒരു പോയിന്റോ എക്സ് വൺ ആർ ത്രീയിലെ പോയിന്റോ എക്സ് വൺ കോം എക്സ് ടു കോം എക്സ് ത്രീ ആർ ടുയിലെ പോയിന്റോ എക്സ് വൺ കോം എക്സ് ടു ആറിലെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എക്സ് വൺ അതാണ് ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫുള്ള് കാണുന്ന ഒന്നാണ് ആർ എൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന് എൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും എൻ ടപ്പിൾ ഉണ്ടാവും എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ഒരു എൻ ടപ്പിൾ ആണ് എൻ ടപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയി ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ എഴുതും എക്സ് വൺ കോമ എക്സ് ടു കോം എക്സ് ത്രീ കോം എക്സ് ത്രീ എക്സ് എൻ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും അത്ര ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു സെക്ഷനാണ് നിങ്ങൾ എം എസ്സിക്ക് പോകുമ്പോഴായാലും ഏതൊരു എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതുമ്പോഴായാലും അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒന്നാണ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ റിയൽ വെക്ടർ സ്പേസസ് വെക്ടർ സ്പേസ് ആക്സിയംസ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു നോൺ എംറ്റി സെറ്റ് അതിൽ കുറെ ഒബ്ജെക്ട് സെറ്റ് എന്നാൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആണ് ആ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സിനെ വെക്ടർ സ്പേസ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒരു കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ നല്ല കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി കുറച്ച് നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണ്ടേ ഒരു ലീഡറെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആ ലീഡറെ കുറച്ച് നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാവണ്ടേ നമ്മൾ നല്ലൊരു സിനിമ തിയേറ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആ സിനിമ തിയേറ്റർ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാവണ്ടേ ഇപ്പോൾ ഒരു തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തിയേറ്ററിൽ ഒരു കുറെ കസാരകൾ ഉണ്ടെന്നും എ സി ഉണ്ടെന്നും നല്ല സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്നും സ്ക്രീൻ ഉണ്ടെന്നും ഒന്നും നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് തിയേറ്റർ സിനിമ തിയേറ്റർ ഒരു ചായക്കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചായ ഉണ്ടാവും സ്നാക്സ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവണം അതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചായക്കട എന്ന് പറയണത് അതുപോലെ ഒരു വെക്ടറിനെ ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന പത്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ വെക്ടർ സ്പേസിൽ ഉണ്ടാവണം പത്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ പത്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വെക്ടർ സ്പേസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഒരു സെറ്റില് പത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഒരു സെറ്റിന് ഇതിന് പത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് നീട്ടി വലിച്ച് പറഞ്ഞതിന് പകരം എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി അതൊരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് പറഞ്ഞാൽ 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 നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന പത്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് അതാണ് ഈ വെക്ടർ സ്പേസ് അല്ലാതെ പുതിയതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇത്രയും നാൾ അറിയാവുന്ന പല സെറ്റുകളിലും എന്താ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ സപ്ട്രാക്ഷൻ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പൊ
for associating with each pair of objects u and v in v uh, and an ob uh, and v an object u plus v called the sum of u and v इतरे लो इधर नम्बर टू वेक्टर स्पेस इधर नम्बर v लो सेक्टर इधर ने जो वेक्टर कैपिटल v इधर लो कोरा ऑब्जेक्ट्स चलो नो अलग ऑब्जेक्ट आने दे u अट नाने दे v हम्म कोरा ऑब्जेक्ट्स चलो नो टाव अब वो एडिशन वाले जन्दर तम u ने v ने आइडिया u प्लस v अगर इधर नाने सम मो u प्लस v आ संबंध वाले जो तरुण शिवम वाला आइडिया एंड स्केलर बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन वी मीन ए रूल फॉर एसोसिएटिंग विद ईच स्केलर के एंड ईच ऑब्जेक्ट्स वी इन यू अंदर नो कम स्केलर मल्टीप्लिकेशन मींस ए रूल फॉर एसेनिंग विद ईच स्केलर के उधर के एंड स्केलर का एंड ईच ऑब्जेक्ट्स यू इन वी एन ऑब्जेक्ट्स के यू परु इस के अलावा नम्बर डुकुम आ पिन्ने वरना एक वी ने डुकुम अन्य मल्टीप्लेज एस के अलावा ने वी ने मल्टीप्लेज बी वन वेक्टर आएगा तो मल्टीप्लेज में क्या तंदरा ना एस के अलावा मल्टीप्ल ऑफ यू बाय के इफ द फॉलोइंग एक्सेम्स आर सेटिस्फाइड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स यू कोमा वी कोमा � then we can call v a vector space and call the objects in v vectors अब ये यहाँ ये पर आया हमने property search पे जैसा v ने vector space से निकली क्या a vector space element से ने vector से निकली क्या now come first one v ये ने पर यहाँ ने अर्थात एक टिप्पणी नहीं रहनु ये v u v एक वेक्टर है साथ में पर जो नो देशी के ना वेक्टर्स ने पर ना three i plus two j फॉर्म में वेक्टर्स ने लेटा हुआ देशी ना दे प्रॉब्लम्स का ना मुझे कमेंट्स लाऊं v ले एलिमेंट्स नहीं है ना वेक्टर्स ने वाले हैं ओके अगर नोट पढ़ने दो फर्स्ट प्रॉपर्टी u उम v उम कैपिटल v लंड � u plus v हम capital v रन down हो ये property नम्बर closure property ने बोला है हम चलो पतली बड़ी चलना था दोनों elements वाला गुट उम्बो आधे नंबर ने गुट्टे आने के लिए अलग दोनों real number वाला गुट उम्बो आधे उधर real number ने गुट्टी का इंजन हम के दोनों हम real number से closure ना addition second one u plus v से equal to v plus u जब ना बोला है हमने तेरी चीज़ उड़ने से इमेल ने कम यूटिलिटी property third property u plus v plus v डब u plus v plus w से equal to u plus v plus w इन दो Associative property. There is an object zero in V called zero vector for V such that zero plus U is equal to U plus zero is equal to U. I am going to tell you zero is the additive identity. Zero is the number of the number of the number of the So that is additive identity. The fifth one for each U in capital V, there is an object minus U in capital V called negative of U. Negative of U such that u plus minus u is equal to zero. I see one of the things that zero is not a zero vector. So, if you want to add either vector, add either a zero vector, if you want to add minus u, add either a zero vector. So, minus u is not a negative of u. If k is any scalar and u is any object in capital V, then k is in V. So, if you want to add k is any scalar, u is not a object capital V नर्तु, अमान टुमरा जेदा कुटने K U V लंडा होना, then जेदा ना पर K U U plus V, K U इसके अलावा ना U V हम vectors हैं ना, vectors में देखिए ना field elements हैं ना, K U plus K V, ये ना distributive और distributive वापस देने वाले हैं, वर्ड वर्ड तेरा ना वर्ड तेरा दो element दे ये वर्ड तेरा V लिया, ये वर्ड ना ना वो ना दो element दे scalar हैं ना k plus m into u is equal to ku plus mu. Ninth one, k into mu is equal to km dash into. Okay, इधर तेरे लोगों का dash होने लिया. k आदिम स्केलर है m into u. mu into k is equal to kmu. And इसके अलावा इन्होंने बात बोली थी जो नोटिफिकेशन का टाइम यू इन्होंने बात बोली थी ना बनी. One u is equal to u. 
ടെൻ ടു വൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി വൺ എന്ന സ്കെയർ ആയതുകൊണ്ട് യൂനിയൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടണം യൂനിയനെ കിട്ടണം ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയാമല്ലോ ഓക്കെ നോക്കാം ഇൻ ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് സ്കാലേഴ്സ് വിൽ ബി ഐദർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഓർ കോളേഴ്സ് കോ കോമേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഈ സ്കാലേഴ്സിനെ ഈ നമുക്ക് വി ഉണ്ട് വി എന്നാണ് യു കൾ വി കൾ ഡബ്ല്യു എഫ് കിട്ടുക ഇനി സ്കാലേഴ്സ് എടുക്കാൻ അത് വേറൊരു ഫാക്ടേഴ്സ് അത് വേറൊരു സെറ്റിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ സ്കാലേഴ്സ് എടുക്കുക ചിലപ്പോൾ അത് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് കോമേഴ്സ് നമ്പേഴ്സിന് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് കോമേഴ്സ് നമ്പേഴ്സിന് ആയിരിക്കാം റിയൽ നമ്പർ ആറിൽ നിന്നാണ് സ്കാലേഴ്സ് എടുക്കണതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ന് പറയും റിയൽ വെക്ടർ സ്പേസ് എന്ന് പറയും സി എന്നാണ് എടുക്കണതെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് വെക്ടർ സ്പേസ് എന്ന് പറയും ആറിനാണ് എടുക്കുന്നത് റിയൽ വെക്ടർ സ്പേസ് എന്നും കോംപ്ലക്സ് ആണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ സി എന്നാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് വെക്ടർ സ്പേസ് എന്ന് പറയും ദർ ഈസ് നോ മോർ ജനറൽ നോഷൻ ഓഫ് എ വെക്ടർ സ്പേസ് ഇൻ വിച്ച് സ്കാലേഴ്സ് ക്യാൻ കൺഫേം ഫ്രം എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ നോൺ ആസ് ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അർത്ഥവശം പഠിക്കും But we did not consent. Okay, uh, let me try to answer. R in the case, this is the same thing. It is simply a vector space. So, if you have a vector space over the field R, you can say that the scale is the same thing. So, if you have a vector space over the field C, you can say that the vector space is the same thing. This is the same thing. So, we will learn the same thing. Okay, let me try to show that a set with two operations is a vector space nammal kayil vector space undu v so ay nammal kayil set undu v ini adu vector space aanu nokkanengil endukku venam to show that a set with two operations is a vector space step 1 identify the set v of objects that will become the vectors namukku a idineyana വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് ആ വി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു സെറ്റ് എന്താണ് എടുത്തു വെച്ചു സെക്കൻഡ് വൺ ഐഡന്റിഫൈ ദ അഡീഷണൽ സ്കാലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ യു വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ വി പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടത് ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്കാലർ മൾട്ടിപ്ലി അഡീഷണൽ സ്കാലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം തേർഡ് വൺ ആക്സ് വൺ ആൻഡ് സിക്സ് ആക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു വിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ ഉള്ള വി ഉണ്ട് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഏത് സെറ്റിനാണെന്ന് നോക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായി പിന്നെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞു അഡീഷണൽ സ്കാലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് എലമെന്റ്സ് എടുക്കുക യൂനിയും വിനും എന്നിട്ട് അത് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ യു പ്ലസ് വി കിട്ടും ആ യു പ്ലസ് വി അവിടെ എടുക്കണം നമ്മുടെ വി തന്നെ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഒന്ന് ആറാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ നമുക്കൊരു സ്കാലേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ആറിൽ നിന്നാവാം അല്ലെങ്കിൽ സിയിൽ നിന്നാവാം സ്കാലർ എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തു ഞാൻ കെ യു കണ്ടുപിടിച്ചു കെ ഇ ആറിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കെ ഇന് എടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു യു വിന് എടുത്തു കെ യു ആ കെ യു എവിടെ ഉണ്ടാവണം കെ യുവും നമ്മുടെ വിയിൽ ഉണ്ടാവണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞ രണ്ട് എലമെന്റ്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതും വിയിൽ ഉണ്ടാവണം ഒരു കെ ഐ എടുത്തിട്ട് ഒരു എലമെന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതും വിയിൽ ഉണ്ടാവണം ഈ രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇത് വെക്ടർ സ്പേസ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ആക്ട് ആയി നോക്കേണ്ട രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി മറ്റു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കി ദൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ആയിട്ട് മറ്റെല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഒരെണ്ണം വെക്ടർ സ്പേസ് ആണോ എന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി മുഴുവൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഒരെണ്ണം വെക്ടർ സ്പേസ് അല്ലേ എന്ന് നോക്കണമെങ്കിലോ ഇതിലൊന്ന് വൈലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഓർത്തു വരിക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എക്സാമ്പിൾസ് കാണാം